Hi, good evening and welcome back to my channel. Ako po si Kuya Boyet. And today, gagawa tayo ng isang dessert na unang natutunan ko gawin nung hindi pa ako marunong mag-bake. Ito ay ang cheesecake, pero since hindi pa ako marunong mag-bake nun, no-bake cheesecake yung gagawin natin. Ito yung pinaka-simple and very versatile na recipe ng cheesecake. So, with a plain cheesecake recipe, pwede kayong mag-incorporate ng different kinds of fruits. And since panahon ngayon ng avocado, gagawa tayo ng avocado cheesecake, no-bake avocado cheesecake, tapos mango cheesecake, at saka mixed berries cheesecake. O yung mga nabibili frozen na berries sa mga supermarket. So, frozen berries. And then, may nakita akong frozen mangoes. Ayan. So, instead na gagamit tayo ng fresh mango, tikman natin yung naka-pack na fresh, um, na frozen mangoes. So, una natin gagawin, meron tayong crust na gagamitin yung graham crackers. Uh, graham crust. So, ang recipe natin for the graham crust, we only need 200 gram pack ng graham crackers, which is yung gantong pack ng MY Sun. This is already 200 grams. So, for every 200 grams, mag add lang kayo ng half cup ng butter, melted butter. So, basically, kukombine lang to and then, imimix nyo, tapos, siya na yung magiging crust ng cheesecake natin. Okay, so prepare muna natin yung ating crust. Kapin lang natin yung graham crackers. Ito yung binili ko yung crushed graham na. Para mabilis na lang siyang ihali sa butter. Mimix lang natin with half cup ng melted butter. So mix nyo lang until ma-incorporate yung butter sa crushed graham. And then, eto lang, yun na yung magiging crust natin for our no bake cheesecake. And then, pwede yung ilagay sa mga baking pan or since no bake siya, ilalagay natin sa mga individual na microwaveable na container. Yung mga ganito. So, magre-release lang tayo ng mga container. Yung recipe na to, i-divide natin into three para makagawa tayo ng three flavors which is yung avocado nga, mango and mixed berries. Yan, pag okay na, kuha tayo ng mga container. So actually, hindi ko pa alam kung ilan ang magagawa natin sa recipe. Pero, tatlo muna. <laughs> tatlo muna lagyan natin ng crust. So, ito naman yung crust. Depende naman sa gusto nyong kapal or sa dami ng crust na ilalagay nyo sa cheesecake nyo. Pero ako, tansyahan na lang. Ayoko din naman ng makapal na crust. Basta gusto ko lang magkaroon lang siya ng ibang texture sa cheesecake. Pero ayoko na makapal na crust talaga. Pag may crust na, i-flatten lang natin. Ayan, so, flatten mo lang. So, after nito, pwede natin i-chill sa ref and then ire-ready na natin yung ating pinaka-cheesecake filling. So para sa ingredients sa uh, no-bake cheesecake natin, yung pinaka-filling natin, we need 200 ml ng whipping cream. Pwede kayong gumamit ng mga all-purpose cream like yung mga Nestle, Magnolia, or Alaska. Uh, mas pinili ko lang yung gantong brand na uh, whipping cream. So this is 36% fat. Okay lang yan. And then we need 280 grams ng cream cheese or yung 8 ounce na cream cheese. Yung isang bloke ng cream cheese. Tapos, we need 1 fourth cup ng sugar and then um, lime juice or green, uh, green lemon juice. Tapos, yung mga fruits natin, yung avocado, mixed berries, and mangoes. So, dito naman depende sa dami na gusto nyong ihalo. And then, we need Gelatin. So, two packets ng gelatin. Ang isang packet is... Ilan ba? Hindi ko lang. Ang isang packet ng gelatin ay... 
7 grams. So, 14 grams ng gelatin. I'm using Nox, yung brand niya. So, gagawin muna natin. Ito na gawin natin gelatin, pero isisimmer muna natin yung all-purpose cream sa ating saucepan. Then, ihalo na natin yung 2 packets ng gelatin. And then, continuous mixing lang until ma-fully dissolve yung gelatin natin. So, habang hinahantay natin mag-sear yung or purpose cream and gelatin mixture natin. Transfer na natin sa food processor yung ating cream cheese. So, pag walang food processor, pwede naman siya actually um, i-mix na lang by hand yung hand whisk. Yung ganito. Ayan. So, mas mahirap lang pag hand whisk kasi kailangan um, maganda yung texture na kakalabasan yung cream cheese feeling or yung pinaka uh, cheesecake natin. Kasi kailangan pino siya fine Pino, fine, pero lang. So, kailangan fine kasi siya, saka walang mga lumps. So, transfer muna natin yung ating cream cheese. So, sandali ka sandali lang pag bumubula na yung whipping cream natin and nakikita nyo medyo dissolve na yung gelatin. Transfer na natin sa ating food processor kasama yung cream cheese. And then, add na natin yung 1 fourth cup ng sugar. So, ito, since personal consumption lang siya, gagamit ako ng 100% natural sweetener. This is not via. Um, organic stevia. So, para lang healthy. So, pag wala naman, pwede naman gumamit ng regular sugar lang. Ako lang kasi, syempre, pag mga ganito lang, pang sarili lang, So yan, one fourth pero hindi ko pa pinuno kasi hindi naman talaga ayaw ko nang matamis sa dessert. So gusto ko masalala sa aking lasa ng food kesa yung sugar. So nandito natin is yung cream and gelatin mixture, yung cream cheese at saka one fourth cup ng sugar, granulated sugar. So ipaprocess lang natin until mag combine lahat ng ating ingredients. So, super smooth na yung ating bali ito na yung pinaka cheesecake natin. Yung no big cheesecake. And then i-flavor na natin siya So, kung gusto nyo ng plain cheesecake, ito na siya Ang gagawin natin since i-divide natin into 3 equal parts yung ating cheesecake kasi i-flavor natin siya ng 3 different fruits Divide natin yung batter natin. Okay. And then, saka natin timbangin. So yung recipe na ito na-upload na ko na actually dati sa Facebook. Siguro mga 2-3 years ago, ang recipe pa nito, ang dami ng sugar is 1 cup. So, bilhin nyo from 1 cup. 
ginawa ko nilang one fourth okay that's 497 grams so i-divide natin to 3 let's get our calculator so 500 divide by 3 uh, calculator 500 divided by 3 is 166.6 or 167. So, una natin gagawin. 167 grams. So, ganito lang karami yung 166 grams. Tapos, una natin gawin is ay, una natin gawin yung mixed berries. So, lagyan lang natin siguro mga actually, depende rin sa dami na gusto nyo. So that's about um, mga half cup ng mixed berries. Tapos, process ulit na. So ito na siya. Ang ganda ng kulay. Oh. Natural pa. Tapos kunin natin yung ating crust. So, sakto lang sa tatlong container. Simutin natin. Sana pala inula ko yung mango. Inula ko muna yung mango. Kasi kukulay siya. Anyway, nahalo ko na naman. So yan, then transfer na natin sa ating individual container na meron ng Graham crust. So it tries. So spread lang natin. So, ganyan lang siya kasimple. So, gagawin natin. Hanapan natin ang takip kasi gulo-gulo <laughs> itong mga topper. Eh. Hindi magkakasukat yung takip. So, i-chill lang natin o mamaya na pag nagawa na natin yung dalawang flavor. Samantala, habang meron pa dito, mga tira-tira. Mm. Sarap. Mm. Huwag ka na sa kutog kayo magalala. Hmm. Sakto na yung tamis niya. Actually, hindi siya matamis. Para siyang yogurt. Tapos, ang sarap ng asim ng mixed berries. Hmm. Ang sarap. Huwag ko na kayang ugasan. Pati break, tinalo ko. Ugasan ko lang sa bilay. Okay, so next natin. Sarap. Sarap guys. <laughs> so next, 167 grams ulit. Ito ay mango muna. Okay. 
167. Bago natin isama yung nabili natin na frozen mangoes. So siguro ano ito, imported. Tikman muna natin kung masarap siya. Hindi siya ganun kasarap. <laughs> halatang ano, halatang nasa imported mango. Iba pa rin yung imported, ay yung iba pa rin yung mga ng Pilipinas. Kaya ito na lang gawin natin. This is uh, Dizon. Grabe ang mahal ng mangga. Dalawa lang binili ko. Dalawang piraso. 122 pesos. So, isama lang natin yung dalawang pisngi. Parang suli yun, no? Okay, sige, dalawa. Isang pisngi lang okay na. Marami siya. Kasi konti lang naman yung 167 grams ng butter. Masarap. May asin pa siya. Tapos matamis. Masarap. Ay, ang sarap. Oh, parang ice cream. Yan, lagay natin sa kanyang pagkira. Ito, mas, mas, um, malabnaw yung consistency niya kasi marami tayong lagay ng mangga. Mm. Ayan, sarap. Ang sarap, ang sarap. <laughs> diba? Wala naman yung takip. Ayan, sakto. Eh, nakakadalawa na tayo. So again, para walang sayang. Hmm. Ang sarap. Hindi ko lang alam, kasi hindi ko pa na-try. Kung pwede ang chocolate. Alam ko pwede. Pero, mas gusto ko sa mga lubig na cheesecake, mga fruit flavor niya. Mga fruity cheesecake. Malinis na ang gas. Ang pa natin? <laughs> Laway ko din naman. <laughs> Okay, so yung remaining, ito hindi ko man dinilaan, may konting mango, okay lang yan. Yung remaining na cheesecake feeling natin, yung no-bake cheesecake, which is yung pinaka mixture natin, o yung plain cheesecake. Ang barasa ng plain. Actually, hindi ko pa natikman to. Kasi lagi kong minahaluan na agad ng fruits eh. Masarap siya. Kumpara sa lahat ng natikman ko, no bake ha. Kasi yung ibang no bake na natikman ko, nasang mayonnaise, nasang mayonnaise na nakarong temperature, diba ang sama ng lasa mo. And then, eto, avocado. So, sana maganda yung avocado. So, nakabili ko ng avocado kanina. Ayan mo kung malamot naman siya. Dito sa avocado, maglalagay tayo ng lime. Para mas ma-enhance yung flavor niya. So, sis, konti lang yung butter natin. Saka medyo malaki naman yung avocado. Kalahati lang ilalagay natin. Inog naman siya.
Then, konting juice lang ng lime or green lemon or lemon or calamansi or kung ano gusto nyong lagay na citrus. That's about mga hmm, one and a half teaspoon ng green lemon juice or lime juice. Bango. Ito na siya guys. Eh, mango pa to. Yung mga tumalsik na manga. Ito ang ating avocado. O natural color yan. Ganda. Ito na natin muna. Ah. Ah. <laughs> Sarap. Ang simot ng texture. Parang gerber. Hindi masarap siya. Although gusto ko ng konting asin pa. Lagyan pa tayo ng konting asin. Ayan. So siguro mga nilagay ko is mga 1 tablespoon na ng lime juice. Avocado naman naturally medyo matabang siya, di ba? Kaya hindi siya masyado lumalasa. Pero masarap siya. Matitikman mo naman yung avocado pero very mild lang yung taste niya. Kaya natin lalagyan ng lime or lemon juice or green lemon para may enhance yung flavor ng avocado. Okay, tikman natin ulit. Kunti pa. Mahilig talaga ako sa maasin na cheesecake. <laughs> Gusto ko talaga maasin. Baka naman di kasi maasin itong ano, lime juice. Maasin naman siya. yung takip. And then, gagawin natin dito sa tira. Okay. So, nakagawa na tayo ng tatlong flavors. So, we have mixed berries. Ang berries natin, combination siya ng ng uh, Merong strawberries, blackberries, blueberries, and raspberries. So definitely, kung gusto nyo uh, strawberries, strawberries lang. So pwede yun, or blueberries, or kung ano mga berries nyo. Tapos we have mango. Yung mango, pwede nyo rin gawing peach mango. Aside from the mango, pwede, pwede rin kayo maglagay ng peach. Peaches. Peaches. <laughs> yung mga nasa lata na uh, peach slices. And then avocado, lime. Avocado and lime. Cheesecake. No big cheesecake. So aside sa mga flavors na to, pwede kayo gumawa ng dark chocolate siguro, matcha cheesecake, no big cheesecake na matcha, or pwede rin siguro mag-ube. Ano pa ba? Or kahit ang prutas na may sipan yung lagay. So kung gusto nyo yung plain lang, tapos lagay nyo ng lemon para mas may konting asim siya, or kalamansi, or kaya itong ginamit, ginamit natin na green lemon juice or lime juice. Okay, so papalamigin lang natin and then maglilinis tayo tapos kikima na. Hi guys, welcome back. So pinalamig ko na siya, nilagay ko sa freezer para mabilis. Siguro mga 1 and a half hour ko nilagay sa freezer. 
So next set na siya, yung ating mango no bake cheesecake, mixed berries no bake cheesecake, and yung ating avocado no bake cheesecake. So buksan na natin, and titikman na natin. Titikman ka pa na. So yan, firm na sila. Nag-set na yung gelatin. Yan. So, tikman na natin. Tapos meron tayong pwede natin itap with mixed berries. Kung ano flavor natin sa kanya. Tapos yung mango and avocado. Ayan. Pwede na kulay. Eh. So, aside sa mga fruits na nasa harap ko, pwede rin kayo mag-try ng uh, banana. Pwede rin siguro kiwi or um, basta kung hindi maisipan yung mga fruits, bahala kayo. So, tikman muna natin yung mixed berries. Look at that. Pili pala. Okay. Ayan lang kayo. Excited na ba kayo? Lagyan natin ng ano, presentation. Lagyan natin ng berries. O, di ba? For presentation, ating no-bake mixed berries cheesecake. So if you find your ano your crust graham crust medyo crumbly pa you can add a little more butter para maging buo buo siya pero for me okay naman siya medyo crumbly siya okay lang yun ang sarap <laughs> Want some? You want some? Hmm. Para ako makain ng ice cream. combination siya ng parang ice cream na yogurt na gelatin. <laughs> Sarap. Wala, wala akong ma-describe kung di puro masarap eh. Masarap ka nalang. Saka syempre, healthy yung mga berries tapos Healthy yung sugar na nilagay natin. Konting sugar lang actually. One fourth cup lang. Mm -hmm. Nasa natin plate. Para sa ating second flavor. Ano kaya? Itong mango. Nasa nga? Hmm. Tarap! Ang ating mango. Ah, look at that. Ito yung mango na frozen. Hindi kasarapan. Mas masarap yung mangga natin. And yan. Oh. Wala lang. <laughs> so try natin. Hmm. 
iba din to, masarap. Mm. Masarap. Masabi ko lang, itong frozen mangoes, nabili ko sa SNR, o siyempre imported mango siya. Parang siyang Indian mango na medyo matabang na may asin. Ewan. Sa so, yung texture niya malutong. Iba. Iba pa rin. Tapos may aftertaste. Parang lasang gamot. Iba pa rin mangga natin. Meron pa pala ako sa pot. Mm. Mm -mm -mm. Sarap. I swear. This is the easiest and the best no-bake cheesecake recipe na gagawin nyo. Super simple. Saka masarap. Sigurado masarap. Sa paunti-unti ko nito, mauubos nyo. No, kapag kumakain ka, unti-unti, ganyan-ganyan lang. Tapos makikita mo, andito na yung uka. <laughs> Ang laki na pala na uka mo. Masarap. Mm. Mm. Patay ka sa akin mga. Balik na dito. Bago tayo magkabukado. Mm. Sakto lang yung asim. Hmm. So last natin yung avocado. May plating pa. <laughs> oh. May plating na yan. Basta ganyan. Oh. Tikman mo natin avocado. Avocado kasi talagang matabang eh. Kaya lang naman siya sumasarap. Like sa mga dessert. Tapos ginagawang avocado shake. Kaya sa sugar. So, pag maraming sugar, mas na-enhance yung lasa niya. Pag matamis. Pero ito, ito okay na ito. For me, okay na. Hindi siya matamis. Sakto lang. Very mild. Mm. Super creamy. Dito mas nagko-complement yung crust. Kasi na sobrang creamy yung avocado cheesecake. Na medyo matabang siya. Yung tabang na avocado yung lasa, hindi yung tabang na kulang sa lasa. Kasi yung avocado naturally matabang naman siya. Since konting sugar lang yung nilagay natin. Hindi naman siya ganun ka. No? Patabang Basta sakto yung graham crust. Kasi graham crust, syempre, may, may sweetness na siya. So, nagko-complement yung, yung matabang na avocado taste dun sa cheesecake. Mm. So, creamy and smooth. Pero I would personally add more lime juice or yung green lemon na nilagay natin. For me, medyo 
Medyo gusto ko pa ng konting asin. Mm. Pero masarap siya. Gusto ko na hindi sa matamis. Super smooth. sayang hmm? malinis na siya so yung ating avocado ganda ng kulay oh. so there you go guys ito yung ating no bake cheesecakes linisin ko lang itong avocado for the thumbnail. <laughs> Yan. Okay, so sana i-try nyo. Super simple lang. So pag wala nang food processor, pwede naman siyang pagtsaga nyo i-mix or i-blender nyo. Or basta, Bahala na kayo, malalaki na kayo kung paano maghalo niyan. So, ang tulong lang ng food processor, mas nagiging smooth siya, mas creamy. And wala talaga siya mga uh, bubo na mga cream cheese sa yung fruits na nilagay natin. Except dito sa berries, kasi berries may mga buto siya, so hindi naman siya totally uh, nagiging fine pag pinood processor. So, yun lang. Asim no berries. But thank you guys for watching. So don't forget to hit the like button, subscribe, and follow me on Instagram and Facebook. Search na at Kuya Boyet. And see you. May gagawin tayo na next recipe natin yung apple pie. Finally, magagawa ko na yung apple pie. Uh, try ko pag sinipag ako, gagawin ko after nito. Or bahala na. Simple lang naman siya. So thank you guys for watching. Have a great day. And stay safe. May mga kumakalat na virus sa paligid. Bye-bye.